último día de una promoción única que no se pueden perder en la óptica Estela Hinchuk. Si estás precisando un multifocal, anda porque la óptica Estela Hinchuk te regala otro multifocal de la misma graduación. Así que es dos por uno. Pasa por cualquiera de sus cinco locales en Montevideo o los dos que tiene abierto en Punta del Este durante todo el año. Retomamos el tema educación. Ahora vamos a, a ir por el lado... Bueno, de justamente la rendición de cuentas, los paros. Nos está acompañando en este momento Javier Iglesias, que es dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo. Eh, Javier, muchas gracias por estar aquí hoy. Estábamos analizando en el primer bloque los resultados del INED. De alguna manera también respaldan lo que ustedes plantean, ¿no? Y desde hace bastante tiempo. Sí, este, en general los sindicatos de la enseñanza y en particular la, la FENAPES ha, ha venido denunciando estos años, en particular desde 2015 que está vigente este presupuesto para ahora, la necesidad de ir cubriendo una cantidad de, de cargos en los liceos, de ir resolviendo situaciones edilicias, algunas muy, muy comprometidas, de atender este, el salario docente, eso converge con los planteos que, que se hicieron ayer. Bien, ahora siempre llegamos al mismo punto de cruce y es cuando... Cuando no hay, cuando no se puede, cuando llegar a ese 6%. Ah, y también repasemos la meta. ¿Es el 6% la panacea? O sea, el, es decir, ¿hasta el... dónde vamos a trancar, si me pongo en el lugar de, de ustedes, eh, la educación con paros en, un, en, en este año por llegar al 6%? ¿Cuánto realmente les va a cambiar la realidad? Bueno, ahí hay... hay, hay... Situaciones diferentes, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, por un lado, el, el, el porcentaje de 6% del PBI como presupuesto educativo eh, colocaría a Uruguay más o menos en la media que invierten los países en el mundo. O sea, hay países que, por ejemplo, nosotros tomamos muchas veces como referencia, en los medios aparece, uh -huh. tomar como referencia a Finlandia, por ejemplo, sí, ¿no? la, la educación en Finlandia. Bueno, Finlandia eh, destina un porcentaje que duplica el presupuesto de Uruguay, el porcentaje de PBI que duplica el de Uruguay a la educación. O sea, en realidad el 6% colocaría Uruguay en, el, en la mitad de la tabla, digamos, más o menos, de, de los países que invierten. Hoy Uruguay es uno de los países que figura en el 25% de los que menos invierte porcentaje de PBI en educación. O sea, en realidad eso ayudaría a revertir una situación de rezago que tenemos como país y colocarnos en un, un estándar, digamos, este, mundial. Sobre el tema de los paros, este, nosotros en 2015, con motivo de presupuesto, tuvimos un conflicto muy duro, ¿no? que incluyó el decreto de esencialidad, sí, una sí, cantidad. Sí, sí. Eh, este año hubo un compromiso ¿2015, del 2016, presidente Vázquez. 2015. ¿Cómo pasa el tiempo? En este año, con motivo del viaje del presidente Vázquez a Rusia, donde hubo también dirigentes del PITCNT, hubo un compromiso del presidente de la República de convocar tempranamente a los sindicatos de la enseñanza para empezar a discutir esto, para empezar a para bueno, que no intercambiar pase como información. Siempre que llega marzo y empieza el conflicto. Cuando... Justamente queríamos evitar tener que discutir esto con la premura ¿no? de, de las fechas. ¿no? Por desgracia, eso hasta ahora no se ha cumplido. O sea, los sindicatos de la enseñanza han comenzado a, a desarrollar un plan de, de movilizaciones que en primera instancia busca generar que, un ámbito de negociación, de discusión con las autoridades que en este momento no está, no está planteado. O sea, hay un rezago en esa discusión, no por este, un deseo de los sindicatos, sino porque quien tiene que tomar la iniciativa en eso, que es el Poder Ejecutivo o el Gobierno, hasta ahora no lo ha hecho. Bien, ¿y qué garantías habría de que la continuidad de los paros como, como alternativa o herramienta que tienen los sindicatos para justamente hacerse escuchar, eh, vayan a revertir la situación? Porque en definitiva... Eh, la rendición de cuentas es ahora. Claro, eh, o sea, garantías no hay. Lo que hay acá sí es la necesidad de instalar este tema en la calle y en la medida que, que los reclamos, que incluso por lo que usted mismo decía hoy al comienzo, no convergen con planteos uh -huh. que hace el propio INE, ¿no? sobre necesidad de cargo, salario, en la medida que esos reclamos no sean atendidos, bueno, uno de los mecanismos, una de, la, de las maneras de accionar que tenemos los sindicatos es establecer medidas de lucha. O sea, garantía no. Lo que es seguro es que nosotros vamos a dar una pelea como, como trabajadores para que el presupuesto educativo refleje las necesidades reales que hay en la enseñanza y que genere condiciones materiales para generar una educación de calidad para los hijos de los trabajadores. Eso seguro que lo vamos a hacer. Ahora, ¿garantía en esto? No, nunca hay garantías. ¿Qué opinan? Eh, es una discusión que tiene muchos años. Sí. ¿no? Eh, y, y los resultados son cada vez peores. Cuando uno lee, por ejemplo, evaluaciones... Eh, sí, no, pero ¿qué, ¿qué opinan sobre, concretamente, el vínculo sindicatos y autoridades y rendición de cuentas? Lo que, pero, pero lo que pasa es que estamos hablando siempre de lo mismo. Entonces, si vamos a... a, a cada año es el mismo tema y no se habla de la calidad de la educación. No se habla de los resultados. Hoy vimos el ¿Una cosa va atada a la otra o no? ¿Por qué va a estar una cosa atada a la otra? O sea, ¿Ah, no? ¿suben ¿Ah, los no? salarios y mejora la educación? No, no pasó así. 
claramente no pasó así. El informe que escuchamos habla de los problemas edilicios, de eh, escuchamos... No, pero no, eh... no nos quedemos en el solo el reclamo del aumento salarial. Los reclamos pasan por otros lados también. Pero además el informe no realiza so... sugerencias. Por... Pero el Exacto. reclamo salarial tiene que ver con la necesidad de mejorar la educación. Aparte, por supuesto, de mejorar los salarios, que todos los trabajadores quieren Ajá. mejorar sus salarios, tiene que ver con el resultado final. ¿Cuál es el resultado final que está arrojando la educación? Ese es el punto. Consecuencia sí. de los bajos salarios históricos pero, pero, que, ah, que pero, tuvieron pero en la educación. Pero, pero, Tal vez es un análisis que se puede hacer. Sen ¿Tiene sentido decir que un niño llega primero de liceo sin entender un texto de tres frases porque lo, los maestros ganan poco? ¿Tiene sentido decir eso? Bien, o, quiero, o, tiene, bien, ¿O tiene sentido está decir bien que bien planteado. Que mal? ¿Tiene sentido? Yo, yo quiero agregar, no tiene ningún sentido, quiero agregar nada más que una metáfora. O sea, el, el, nuestra casa se está quemando, adentro de nuestros hijos se están achicharrando y los bomberos... ...hacen paro porque tienen poco tiempo para negociar sus aumentos. No puede ser esto. Realmente es algo que no puede ser. Si nosotros no nos concientizamos que los educandos son el centro del hecho educativo, el centro... Claro. ...más allá de... yo soy, sería partidario de que fuera el 10, el 15% del presupuesto del, del PBI para la, la educación. El 20 si quieren. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, seguir poniendo zanahorias y seguir postergando a los verdaderos destinatarios que son los estudiantes y sobre todo los estudiantes de los sectores más vulnerables, no es digno. Yo te he escuchado acá en este mismo programa hablar eh, de la educación menospreciada, de los padres que golpean a los maestros. Los primeros en menospreciar, el primero en menospreciar la tarea de los docentes es el Estado cuando paga un salario que no llega, en algunos casos, a los 20 mil pesos, y nada más y nada menos que a ellos le delegamos la función, no solo hoy en día de educar a los chiquilines, hacer de madre, hacer de padre, conseguirles calzado, conseguirle alimento en, mucho, en, muchos, en muchas ocasiones, eh, procurar que sean atendidos en el área de la salud, atender a veces hasta situaciones de abuso. Entonces de no entonces, podemos medir con paran. la misma vara. Y es un instrumento válido. Habrá que ver si también se puede usar la creatividad la, la... para aumentar eh, las movilizaciones en otro sentido y que no se pierdan tantos días de clase. Pero, pero es un instrumento Los paro como medida de lucha. Finalmente, ¿para quién están dirigidos? ¿A quién están dirigidos? ¿A las autoridades? ¿A los legisladores que tienen que votar eventualmente la rendición de cuentas en 30 días? ¿O a la población en general, incluyéndonos padres que somos quienes también decidimos este, dónde van nuestros hijos, con qué compromiso los, in, los in, eh, insertamos en el sistema educativo, eh, para que se tome conciencia de que la, la educación es importante. ¿Para, ¿A quién van dirigidos? Porque yo no sé, los padres a esta altura, cómo se paran frente a tanto paro, ¿no? Sí, primero que nada, me parece importante de orden aclarar que, que los primeros in interesados, digamos, en manejar de forma prudente, ¿no? este, racional, las medidas de lucha somos nosotros los trabajadores, entre otras cosas, porque cuando paramos nos descuentan, ¿no? Y, y, y sobre salarios, que como decía este, acá la señora, son bastante magros, eh, descuentos de paro, peor todavía. Entonces, este, nosotros tenemos que pagar alquiler, luz, agua, como cualquier trabajador, cuando paramos nos descuentan, no, no, no somos, digamos, este, vocacionales del paro, lo hacemos cuando entendemos que no hay otra posibilidad. Evidentemente que, que las medidas de lucha tienen eh, un montón, digamos, de finalidades, pero sin ir más lejos, usted tiene la, la diferencia de invitarme hoy al programa, en gran medida porque estamos desarrollando una medida de paro. O sea, es claro que cuando nosotros detenemos actividades, esto genera un impacto sobre la población que asumimos que es distorsivo, entre otras cosas, porque también nuestros hijos van a los liceos públicos, escuela pública, y también nos genera problemas, este, pero también genera esto, ¿no? Que el tema se coloque sobre el tapete, que se discuta, ¿no? Este, yo, sobre el tema de, 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 que, que, del presupuesto y los resultados, ¿no? Creo que es un tema que se puede discutir mucho, pero yo vuelvo sobre el ejemplo de Finlandia porque hay toda una corriente ¿no? de que lo pone permanentemente de ejemplo. ¿no? Este, yo qué sé, por ejemplo, en Finlandia el sistema educativo funciona de modo tal donde la gente no elige dónde va a mandar a los hijos. Este, el Estado establece eso. Este, casi no hay enseñanza privada. Prácticamente no existe la enseñanza ¿Qué tal la privada. formación de los docentes? ¿Cómo? ¿Qué tal la formación de los docentes en Finlandia? Sí, es una forma... Ojo, la formación que tenemos acá en Uruguay de una carrera de cuatro años... Está a nivel internacional, están los estándares, este, es una carrera absolutamente respetable. Pero incluso los salarios docentes en Finlandia son de los más altos. Y en realidad, en los listados que hace el Banco Mundial y la OCDE, aquellos países que tienen mejores resultados, y podemos discutir ¿no? sobre cuáles son los resultados educativos, no cómo analizamos, son los que invierten mayor parte de PBI en la educación y tienen trabajadores mejores pagados. O sea, no es casualidad. Es generar ¿Qué condiciones opinas del materiales. Vínculo de Entonces, presupuesto, calidad de educación. Bueno, justamente me paro en esta baldosa que vos dejás, Javier, 
Para que, además, aprovechando incluso que la televisión la ve tanta gente, y un poco de resumen de los aportes de los compañeros, para que el público entienda, y más allá de la medida del paro y todo lo que eso significa, y vos lo que dijiste, además, con una claridad meridiana, si yo no hago paro, no me invita a esta boca mía, ¿no? Pregunto, pregunto. Bueno, es lo que dijo, ¿no? no bueno, 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 sí. Hoy no necesitaba. Voy a tratar de formular la pregunta. ¿Eh? Eh, no, 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 pero ni siquiera estoy opinando, estaba recogiendo no. lo que dijo Javier. Javier, ¿ustedes hacen el paro porque entienden que tienen que ganar más o por el 6% de la educación? Que parece lo mismo, pero yo huelo que no es lo mismo. Bueno, eh... Eh, razonemos por el absurdo. Se llega al 6% de la educación, pero no reciben ustedes aumento de salario. O al revés, no llegamos al 6%, pero a ustedes les duplican el salario. Es decir, ¿dónde estamos exactamente? ¿De qué estamos hablando exactamente, Javier? Sí, eh, primero, eh, nosotros hemos desarrollado durante, de marzo para acá, el comienzo del año electivo hasta ahora, una cantidad de acciones políticas. Ha habido, por ejemplo, no menos de, de 8 o 10 asambleas generales de delegados, ¿no? con delegados de todo el país. Ha habido un montón de asambleas de, de la filial Montevideo, ha habido acciones de talleres, acciones públicas, que no han implicado paro. O sea, no es que nosotros para accionar políticamente permanentemente paramos. Nosotros paramos cuando creemos que es necesario, en, en, por ejemplo, en esta coyuntura que estamos ahora, donde parte de lo que decía acá el compañero, nosotros queremos que se discuta, nosotros queremos una discusión integral del presupuesto. Eh, nosotros en nuestra plataforma no solamente planteamos una cuestión salarial, que yo creo que es esencial, ¿no? pero también planteamos la necesidad de, de construcción de liceos, de generar cargos, de discutir políticas educativas, de eliminar formas muy precarizantes que se están de, de trabajo que hay, que hay en los liceos, de, por ejemplo, de conformar equipos socioeducativos. Este, sí. eh, hoy en la mayoría de los liceos de Montevideo carece de equipos socioeducativos conformados. En algunos lugares eh, los equipos socioeducativos deberían ser psicólogo, trabajador social, psicopedagogo. Es rarísimo que haya un liceo que tenga los tres. Entonces, ese tipo de problemas hay que abordarlos y para poder resolverlos pasa por una cuestión presupuestal. Bien, Perdón. y esos recursos. Y lógico. Tenemos en este momento, si me permiten, un móvil. Está Tania Melgar junto con Robert Silva, eh, consejero del, del Codicen. Sí, estuvo presente ayer, por supuesto, en la entrega de, del informe del INED. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Es así, estamos con Robert Silva, como tú decías, representante eh, del Codicen, en representación, perdón, de, de los docentes. Uh -huh. Y bueno, vamos a hacerle varias consultas. Estaba comentando eh, el dirigente de, de ADES que el 2015 fue un año marcado por una gran conflictividad a nivel de lo que sí. fue la educación cuando se votó la ley de presupuesto. Eh, cuestión que se calmó un poco con, en, durante el 2016, pero ante la promesa electoral de ese 6% del PBI, el aumento para el PBI, este año ya comenzó con mucha dureza y esta serie de, de paros tanto a nivel de secundaria como primaria. La primera pregunta que quiero realizarle al consejero y ya vamos a entrar a, a analizar lo que puede ser la rendición de cuentas y, y, y este aumento del 6% del PBI. Quisiera trasladarle la pregunta que le estamos realizando a todos los televidentes en la tarde de hoy, que es si aumentar el presupuesto para la educación mejoraría el sistema educativo o si se necesita algo más. Buenas tardes, Robert, un placer tenerte. ¿Cuál es la primera reflexión? Y te traslado la pregunta que le hacemos a la gente en, en sus casas. Bueno, un gusto, gracias por, por estar acá y por permitirme conversar sobre educación. Eh, claramente no hay una relación lineal, es decir, eh, está demostrado que por aumentar los recursos para la educación no mejoramos la calidad ni la equidad en la educación. Este, al menos no la mejoramos en los niveles que como país nos merecemos. Yo, sí, yo lo he dicho, creo que incluso en este mismo programa, que desde hace un tiempo atrás eh, se, comencé, que se entendió que se iba a cambiar la educación a través de dos grandes paradigmas. El primero era cambiar la estructura interna, la estructura organizacional, organizativa. Entonces ahí se votó una nueva ley de educación, se establecieron una cantidad de cuestiones que incluso están muchas sin cumplir aún, porque no han podido crearse las estructuras que la ley establecía. Eh, y en segundo lugar era que más recursos mejoraban la educación. Bueno, ni una ni otra nos han permitido llevar adelante las mejoras que la educación necesita. ¿no? El, el 85% del presupuesto va para salarios. El 15% restante eh, para mantenimiento, obras, eh, re, hablaba también Javier el tema de, de reformas edilicias, es como que queda muy acotado también el, el presupuesto. ¿Hay alguna manera de que se pueda reestructurar este presupuesto para la educación? Bueno, eh, a ver, lo dicho anteriormente no quiere decir que no, el sistema educativo uruguayo y la educación no precisen más recursos. Precisamos más recursos. También precisamos 
administrar mejor nuestros recursos. Precisamos mejorar la gestión de la educación. Eso lo hemos dicho siempre y lo decimos ahora que estamos acá en el Codicen. Este, eh, sin duda hay un margen acotado, porque si tú, si, tú, si tú en tu casa ingresas 100 pesos y 85 es para pagar gastos ya predeterminados que tú no podés salir de ellos, como es el caso de los salarios, obviamente, y de las remuneraciones en general, eh, estamos con un tema difícil de atender. Ahora bien, eh, nosotros te, tuvimos este año una situación también bastante difícil que, que se incrementó en la medida que 793 millones que teníamos asignados para el año 2017 no fueron recortados por el gobierno, no los tuvimos. Entonces nosotros para el 2018 como administración vamos a partir de la base que esos 793 millones están dentro, dentro del presupuesto de la educación y a partir de ahí proyectaremos con miras a ese 6% que el gobierno ha prometido. Es decir, hay una promesa de campaña electoral, hay una promesa que se ha dicho en los últimos tiempos de un 6% para educación, de un 1% para eh, ciencia, investigación, etc. Entonces ese 6% nosotros vamos a proyectar para tratar de llegar a eso y focalizar, porque hay una cosa que es importante en todo esto. Hay que focalizar, hay que decir en qué voy a invertir los recursos, qué políticas voy a atender, porque problemas tenemos muchos. Pero hay que decir, bueno, de los problemas que tengo, a ver cuál voy a atender, que me parece que eso es muy prioritario también y habla de mejora de gestión. ¿A ustedes les consta que ese dinero que no fue otorgado se les va a otorgar efectivamente? ¿O no, no tienen esa certeza? Y ya vamos contigo, Victoria, pero es una pregunta que me surgió sí. para consultar. A ver, hay una cuestión. El gobierno este, hizo una suspensión de la entrega de los 793 millones por el 2017. Quiere decir que por el 2018 están. Nosotros, este, para que no estén en el 2018, va a haber que el Parlamento pronunciarse. Nosotros eh, tenemos la esperanza que el gobierno no va a volver a cortar eh, dinero en la educación. Victoria, te escucha el consejero para todas las preguntas que quieras realizarle. Sí, en realidad preguntarle cómo ve lo que reflexionase sobre la forma en que se movilizan los sindicatos. ¿no? ¿Le parece a usted que tienen o que están abordando el tema en su globalidad desde un interés... Eh, amplio o tal vez hasta legítimamente en defensa de sus intereses corporativos? A ver, este, acá yo siempre hemos dicho desde hace mucho tiempo que acá hay que diferenciar lo que es el interés general y el interés específico corporativo que legítimamente defiende un sindicato. A ver, esto tiene que estar claro. El sindicato defiende los derechos de quienes lo integran. Los que estamos en el gobierno de la educación defendemos el interés general, el interés de todos, y máxime cuando estamos a la vez en representación de los docentes. Eh, nosotros creo que tenemos una prioridad, y sin perjuicio de dejar claro que yo no soy quien para opinar sobre el accionar de los sindicatos, este, simplemente digo, nosotros tenemos una prioridad que es poner foco en el alumno, en los aprendizajes de nuestros alumnos y obviamente hay que tratar de desplegar todas las mayores estrategias posibles que permitan arribar a acuerdos y que en definitiva nuestros niños en las escuelas, nuestros jóvenes en los liceos y en la UTU no pierdan días de clase. Creo que eso... Estamos todos de acuerdo y tenemos que trabajar para que eso no suceda. Hace dos años usted declaró al diario El País que en Uruguay daba lo mismo ser un bueno o mal docente. ¿Sigue pensando lo mismo? Mira, lamentablemente muchas veces es así. Este, nosotros estamos trabajando y creo que podría ser uno de los focos, tendrá que resolverlo el consejo que integro, uno de los focos es establecer algunas estrategias que permitan eh, mejorar la carrera del profesor. Este, eh, algo ya existe a nivel del Magisterio Nacional, es decir, que no solo se ascienda en función de la antigüedad, en función de determinados años de ejercicio profesional uno va pasando de grado, sino que pueda ascender a través de la formación. Nuestros docentes, nosotros los profesores, y te lo digo yo que recorro el país, recorro el país, escuelas, liceos y UTU, y nos viven planteando el mismo tema, tenemos que dar mayores oportunidades para la formación. Es cierto que hay que seguir mejorando el salario, pero las condiciones de trabajo de nosotros los docentes se mejoran con más salario, pero se mejoran con eh, mejores condiciones edilicias, con formación, con mejores condiciones de aprendizaje para atender cuestiones como surge ahora en el informe del INED que los propios estudiantes de las carreras docentes sostienen que no les damos herramientas para las TICs, 
y tenemos una política nacional en materia de tecnología, que no damos herramientas, que no tenemos herramientas para atender las dificultades de aprendizaje, que no tenemos herramientas para atender la diversidad, que no somos formados en eso. Entonces creo que una línea puede ir por lo que en el mundo se llama un desarrollo profesional, es decir, que el maestro sea mejor maestro Bien. y que el profesor sea mejor profesor. Y eso pasa por una mejor formación inicial y mejor formación durante el ejercicio profesional y por una carrera diferente que premie la capacitación, la formación, y que hoy motive, por hoy ¿no? en líneas generales no sucede. Eh, y que motive, gracias. claro. A ver, en la vida está estudiado, ¿eh? esto no lo inventamos nosotros, está estudiado. La motivación es un agente fundamental para el desarrollo en, todo, en toda índole. Nos pasa con nuestros hijos, a mí me pasa con mi hijo, dice, me gusta más esto, esta asignatura, esta materia, o el profesor me motiva, me estimula. A, nos, a todos los seres humanos nos pasa eso. Y creo que el sistema educativo tiene un gran desafío, ni que hablar la generación de motivación en los alumnos que es otro gran desafío que tenemos para mejorar los resultados que se han presentado. Muchísimas gracias, Muchas gracias, gracias consejero. Gracias, Victoria, quedaremos a, a la espera a ver cuando vuelva el presidente Vázquez a ver cómo se Bien. dirime este, este conflicto. Gracias, Muchas gracias a los dos. Eh. ¿Viste lo que, Javier, lo que decía el propio consejero sobre la capacidad o, este, del docente? ¿no? Tú me decías un ratito antes que no ponías en telejuicio las capacidades de los docentes en este país. Eh, a ver, yo, yo lo que digo es que en Uruguay existe una carrera docente de cuatro años, incluye tres años de práctica, mm. que es una carrera sólida, incluso los estándares internacionales. Bien, Después, pero sos consciente, según eh. el propio informe de INED anterior, de que apenas la mitad de los docentes ejerce titulado, a diferencia de magisterio, que es un 100% de titulados casi. Bueno, eso tiene que ver 50, con... Y tengo el número, mira, eso... 53,4%, nada más. Sí, eh, eso tiene que ver primero con una cuestión, este, digamos, estructural, ¿no?, de, 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 la, de la organización de la enseñanza media en el país. Este, yo, por ejemplo, soy docente titulo, titulado, ¿no? O sea, sí. pero es, es cierto. Hay una cantidad de docentes, el estatuto docente habilita que una persona que, que demuestre idoneidad, que tenga cumplido el, 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 el secundario, está reglamentariamente habilitado para dar clase en liceos. Bueno, eso ya pone eso en cuestionamiento la calidad excede... docente, ¿o no? ¿Cómo? Eso ya cuestiona la calidad docente. Si eh, es lo mismo, ¿para qué se sirve? Yo creo que es necesario, yo creo que es necesario eh, a, a ver, en, en la medida de que el salario docente está sumamente deprimido, en la medida que, por ejemplo, que el magisterio, ¿no? Se está sí. generando un fenómeno bastante particular, que es que la tasa de reposición está en crisis, porque se jubilan más maestros que los que ingresan a estudiar. ¿No? Eh, eh, claramente la carrera docente eh, seguramente no es todo lo atractiva que debería ser, entre otras cosas, porque quien sigue la carrera docente, los que estudiamos lo hacíamos a sabiendas de que evidentemente no, no íbamos a hacernos millonarios, ni mucho menos haciendo eso. Es probable que, que parte de una política integral de educación deba incorporar, digamos, el, 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 digamos el, el relanzar la carrera docente, ¿no? Bien. Estableciendo otros incentivos. Pero quería una cosa muy, muy rápida porque calla, otorga, ¿no? Sí, está bien. Este, dos cosas. Una cosa es que Silva decía ahora sobre el recorte eh, de 793 sí. millones de pesos que hubo, que es cierto, que lo denunciaron los sindicatos, que está impactando ahora esencialmente en la enseñanza media, porque Codicen resolvió eh, impactar esencialmente en la enseñanza media con este recorte, ahí se produjo la mayor parte del recorte. Esto fue denunciado por los trabajadores y fue aceptado dócilmente por Codicen. Codicen lo aceptó. ¿Tá? O sea que en realidad, este, a, 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 por un lado, se, se, se lamenta ¿no? por este recorte, pero cuando tuvo que pronunciarse, no, no hubo un pronunciamiento de Codicen no rechazando esto. Y lo otro es la cuestión corporativa, ¿no? que aparece siempre cuando los sindicatos nos movilizamos. Sí. ¿no? Este, a, a ver, eh, eh, nosotros planteamos como plataforma hacia presupuesto la necesidad de construir liceos nuevos, que por ejemplo, eh, cuando crucemos la calle, acá frente al canal, al liceo 21, ¿no? el liceo 21 cualquiera de nosotros puede ir a darse cuenta que no es un liceo, es un caserón que está adaptado para dar clase, mm. hace años que venimos reclamando como sindicato que se construya un liceo nuevo, ahí, que se, un, un liceo, va, sí, <ríe> no, sí, no un liceo, sí, no, un sí. liceo que se construya, ¿no? con las condiciones, con la, con la arquitectura de, de un liceo. Hace años que venimos reclamando, hace años que se viene postergando eso, y eso no es un planteo corporativo. O sea, que haya un liceo en, en, en el local del Liceo 21, no, no, no responde solamente a la necesidad particular de los docentes, especialmente ahí está dirigido a los estudiantes. Como también cuando reclamamos, por ejemplo, que se integren los equipos socioeducativos, cuando se llenen los cargos. O sea, nosotros, obviamente, en parte de los reclamos ¿Pero que existió tenemos, alguna vez salario? algún paro sin reclamo salarial en la plataforma? ¿Cómo? ¿Existió alguna vez un paro sí, claro. sin sí, reclamos sí, sí, salariales sí, sí, sí. en la plataforma? Eh, eh, uno, uno, uno de los comienzos de cursos más conflictivos fue el comienzo del 2013, ese año, donde hubo un montón de paros a comienzo de año que tenían como eje lo edilicio. 
Bien, se caían a pedazos, pero además, ojo, ojo, ojo con una cosa. Después de esa lucha, que fue una lucha titánica que nos generó una cantidad de descuentos a los mm. docentes, es que se, se anunció en su momento lo que era el shock edilicio, vamos sí, a recordar sí, de Erlich en su momento, el ministro de Educación, y que en gran medida, si se ha mejorado el punto de vista de edilicio, que es verdad, ha habido algún, algún avance, sí, sí. tiene que ver con esa lucha de ese año. Y ahí Bien. no había un reclamo salarial. ¿Qué opina Tribuna? Dame un momento, por favor. Albert. ¿Qué opina Tribuna, Ligia? Sí, eh, estaba escuchando que cuando se habla mucho del tema de que eh, los docentes trancan la educación, ¿no? Con el tema de los paros. Que quede claro que los, los trabajadores siempre la única manera que tienen de visibilizar sus reclamos es por medio del paro. Lamentablemente es así. Y eh, tienen que visib hacerlos visibles sus, sus reclamos por, y no son ellos los que trancan la educación. Porque son, me parece que es el gobierno cuando no da el presupuesto suficiente, cuando no, no eh, observa la integralidad de lo que es la educación, que tiene que ver con la parte de edilicia, con la parte de presupuestal Bien. y con la parte de los salarios. ¿De dónde sacarías eh, presupuesto y para ponerlo en la educación? Mira, eh, hay una propuesta de los trabajadores del, del puerto de la ANP que, di, que comentaron de que se podía poner un, por, un impuesto del 1 por mil a la mercadería en tránsito. De ahí lo sacaría, por ejemplo. Un uno por mil. Y creo que son más de 10 millones de dólares que se obtendrían por año. Estoy diciendo una cifra que realmente no me acuerdo exactamente. Pero si le ponen un uno por, por mil a, la, a las mercaderías en tránsito, y es una propuesta de los trabajadores, ¿eh? se podría sacar muchísimo dinero de ahí. Eso es una de las opciones. Este, y otra cosa, con respecto a los resultados de la educación, eh, hay informes de UNICEF, no los, estoy, no, o sea, no los inventé yo, uh -huh. informes de UNICEF que hablan, por ejemplo, de, estuve haciendo un informe, un, leyendo sobre la educación en, en la primera infancia en Cuba, hay un informe de UNICEF que habla de la excelencia de la educación con respecto a la primera infancia, que se toma en cuenta todo lo que es este, integralidad, la educación de los docentes, la formación docente, eh, la formación inclusive hasta de los padres, la parte de edilicia, y ¿saben cuánto, eh, cuánto presupuesto se destina del PBI en Cuba a la educación? Casi un 13%. O sea, que tiene que ver, sí, con el presupuesto que se le destina a la educación y también, por supuesto, los salarios docentes, porque tiene que ver con la es... importancia que se le da a la educación. Eh... Bueno, yo no, no... ¿Qué se recibe de este planteo? Entraría en el tema Cuba. ¿Puedo, ¿puedo hacer un comentario, programa? Victoria? ¿Me permitís un comentario muy breve con el tema del porcentaje del PBI? Porque siempre se repite el tema del porcentaje sí. del PBI. Y en realidad, si se piensa bien, si se piensa serenamente, va en perjuicio de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se pide un X por ciento del PBI. Y si el PBI baja, como muchas veces sucede, ¿qué van a hacer? ¿Le van a bajar el sueldo a los trabajadores? O sea, no tiene sentido ninguno atar un presupuesto a un porcentaje de algo. Porque si baja ese algo, necesariamente va a bajar la masa que se paga. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué se sigue repitiendo una cosa que en sí misma es absurda? Porque si baja el PBI, necesariamente van a bajar los sueldos. ¿Y contra qué lo medís? ¿Pero por qué tiene que ser medido con algo? Tiene que ver con la necesidad del servicio, la necesidad de no, con el, no con la globalidad. Si baja la globalidad, que me van a bajar el sueldo. ¿Estás de acuerdo con eso, Fede? No, quiero agregar no, 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 algo. No acuerdo para nada. A, a ver... Es... Eh, que se entienda que para mí la herramienta de paro es una herramienta válida que los trabajadores podemos usar, me parece espectacular. Ahora, la grieta que se genera entre esa educación que nosotros nacimos con esa idea de gratuita, laica like, y obligatoria, cuando pasan ese tipo de paros que pasan días y días, los únicos perjudicados son los estudiantes. Y en este caso, los estudiantes más chicos y los más vulnerables. ¿De dónde sacarías presupuesto, José Luis? O, o ¿Quién tiene? Álvaro, a ver, después se lo pasan, por favor, José Luis. Álvaro, ¿de dónde sacarías lo primero presupuesto? primero que se me viene, de, nuevamente, como todos los programas de Sancap, es el despifarro de dinero que se hace ahí, ahí, en ahí, tantos ahí, ahí, lugares, de Antel, de montones de lugares que uno ve. Antel este, el Antel Arena que se... Alur, Pluna. Este, yo lo que pregunto es, ¿en la educación privada los salarios no son más altos que la educación pública, no. y sin embargo la educación privada tiene mejores resultados. Este, eso eso no más sé... o menos, ¿eh? ¿Eh? Eso no, no es tan así. ¿eh? No, no, decididamente no. El INE acaba de decirlo, reafirmarlo ayer. Te da, o, da otras eh, seguridades, claro, este, pero no, pero no remitidas no, necesariamente a nivel no. educativo. ¿eh? <risa> para, para, sí, José Luis, perdón, que lo tengo hace tres horas. No, cuando, cuando hablamos del Producto Bruto Interno, estamos hablando justamente del lugar de donde podemos sacar recursos para la educación y que tiene que ser justamente rentas generales. Es decir, lo que menos podemos hacer nosotros es vincular a un servicio que es esencial, un cometido esencial que tiene el Estado, cualquier Estado, 
que es justamente el tema de la educación, vincularlo eh, en particular con el ingreso específico de alguna de Bueno, alguna ¿es tarea. esencial o no es Pero esencial? Porque la es esencial. esencial. Cuando eso... se decretó la esencialidad hubo todo un revuelo. A ver, para, es un cometido esencial del Estado. Otra cosa tiene que ver con si es un servicio esencial, digamos, a los efectos de la, de la declaración. Pero, ¿cuál es Pero la diferencia? Estoy... No entiendo. ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia? Y me parece que un Estado sin educación, un Estado sin educación sí. es como un Estado este, sin territorio, lo mismo. Digamos. Claro, es un elemento digo, constitutivo. ¿no? Es esencial. Y sí, totalmente. Bien, pero, no, pero evidentemente yo no tengo esa, yo no tengo ante esa, un decreto esa, de esencialidad el, ya no es tan esencial. El, pero el, no. problema, el problema que tenemos nosotros es el tema de la planificación y de cómo vamos a distribuir ese 6% Señores, o ese 4% los que tenemos son limitados. hoy. Los recursos son finitos. ¿Cómo distribuirían realmente? Lo que tenemos que hacer aparte es que tenemos que aprovechar ese, ese sistema descentralizado que tenemos en el Uruguay único, como es la escuela pública, como son los liceos, y que, eh, digamos, en cada territorio, en cada lugar, se pueden especificar justamente las necesidades y a partir de ahí se establezcan las prioridades. Y no establecer prioridades genéricas que muchas veces no dan solución específica a liceos que están en Bien. determinados Bien. puntos del país. Álvaro, el, el lapsus de José Desde Luis tiempos inmemoriales es dijiste que está viendo la palabra. Claro. Hay que el, este, el lapsus de José Luis es interesante porque es así. La educación es un servicio esencial, es un derecho esencial y es un servicio esencial. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con el futuro de los chiquitines. Entonces no podrían hacer paro. Más. Y pongo este ejemplo. Ahora, pongo este ejemplo concreto a raíz de un comentario que hizo nuestro invitado. Hace unos años, creo que es el caso del 2013, hubo movilizaciones sindicales porque recuerdo que faltaban unos baños en un liceo, no me acuerdo si en Camino Maldonado o dónde, y los padres de ese vecindario llegaron a ocupar el liceo y se armó como una gran batalla por la ausencia del baño. Yo recuerdo como si fuera hoy, porque me acuerdo que escribí eso en mi blog, que Tineto, entonces director de, de la educación de ANEP, Dijo, yo hablé con los padres y les propuse poner baños químicos y me dijeron que no, entonces ocupan el liceo, entonces no hay clase. Esto es una payasada. Tenemos que entender que la infraestructura puede ser limitada, pero lo que no debe limitarse es el hecho educativo, es el hecho que nuestros estudiantes reciban el aprendizaje que les va a servir para convertirse en personas. Como sea y en las circunstancias claro. que sea. Sí, señora, claro que sí, en una plaza, está? en una plaza, ah. abajo de un árbol, hay que dar clase. No hay que jugar con el futuro de los estudiantes. ¿Quién está jugando con el futuro de los estudiantes? Los hace, que no le dan clase. A, hace más de un año que el tornado afectó Dolores, tiró abajo el Liceo 1 y el Liceo 2. Siguen teniendo clase en contenedores y se prometió que para el 2018 se va a llamar a licitación porque así estaba previsto en el cronograma. Yo di clase Entonces en contenedores. No se pudo. Yo, yo di clase en contenedores y estoy vivo, ¿eh? No me pasó nada. Y los estudiantes no también. Se, no se pudo adelantar el cronograma para atender una emergencia de Javier, como que se les voló el liceo. ¿Duele escuchar esto? No, yo creo que lo que afirma acá este el compañero, justamente lo que hace es este, confirmar que nuestro planteo presupuestal no es corporativo. Eh, a, a ver, este, a, a mí me pagan lo mismo de clase en un liceo de última generación o de en un contenedor, a mí me pagan lo mismo. Eh, yo tengo gurises que tienen dificultad de aprendizaje, no tengo psicopedagogo para hacer un diagnóstico, para que me oriente cómo trabajar, a mí me van a pagar lo mismo. Ahora, la calidad de la enseñanza de ese estudiante se resiente brutalmente. Si, si, si yo trabajo en un liceo donde no tengo laboratorio para las ciencias experimentales que pasa en Montevideo, sí. hay, hay gurises que hacen todo el ciclo básico y no tienen laboratorio para física, química, biología. Este, que, que donde no hay psicólogo, no, no hay psicopedagogo, no, no hay bancos. El salario docente no se ve afectado por eso. Ahora, la calidad de la enseñanza sí se ve afectada por eso. Entonces, es muy demagógico decir, bueno, hay que dar clase en cualquier circunstancia. No, no. Hay que generar condiciones materiales dignas para que haya una enseñanza de calidad. Si nosotros no generamos condiciones materiales mínimas, es imposible pretender una enseñanza de calidad. Lo, Hacemos lo, lo, una pausa. El porcentaje pausa. de PBI, que yo no digo que no sea sí. discutible... Bueno, en el mundo ¿sabes? entero en realidad claro, se ata claro con el PBI. Es un estándar no, o sea, internacional, por eso. maneja el Banco Mundial, eh, la OCDE. Hacemos una ¿no? pausa y sí, ya venimos, Iglesias. Ya venimos.